పుష్పాలలో జాజి పుష్పం చాలా సువాసన కలిగినటువంటి విలువైనటువంటి పురుషుల్లో విష్ణువు గొప్పవాడు స్త్రీలలో రమ్మ అందమైంది నగరాల్లో కాంచి పురం గొప్పది నాలుగు మొక్కల్లో ఎవరైనా నేను వన్ మినిట్ లో నేర్చుకున్నా చెప్పండి మళ్ళీ పుష్పేషు జాజి పుష్పేషు జాజి పురుషేషు విష్ణు పురుషేషు విష్ణు నారీషు రంభ నారీషు రంభ నగరేషు కాంచి నగరేషు కాంచి అమ్మను చెప్పు చెప్పు దరుగు నో హోంవర్క్ రక్కమని అలా పట్టాలి అలా పట్టాలి పట్టుకోవాల్సింది ఇటువంటి దాన్ని పట్టుకోవాలి ఏది భౌతికమో దాన్ని మనం వీడినంత మటుకి కట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే మా అమ్మ అనేది ఏ తెల్ల కాలం ఒకలాగే ఉండవు రోజు అంటే ఇవాళ ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు రేపు ఉన్నట్టు ఎదురు ఉండదు అసలు ఏమో ఇంకో కాన తర్వాత ఇంకో ఇంకో క్షణం తర్వాత ఇంకో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఉండేది కొంతకాలమే ఆ ఉన్న కొంతకాలం అయినా మనం బాగుంటాం బాగుంటాం అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటాం ఎదగడం అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడం నిన్న లబ్బిపేట వెంకటేశ్ సాంగ్ గుడికి వెళ్ళాము పువ్వులు కనపడ్డాయి మల్లెపూలు జాతు రెండు తీసుకున్నాము రెండు కలిపి వాళ్ళ స్వామికి మాల వేసాము మంచి సువాసన బాగుంది రాను కొడతారు అందుకుంటారా ఇలా అన్నాం అనుకో ఆ పొద్దులోంచి వచ్చి నీకు చెప్పాడా గిన్నెలోంచి వచ్చి నీకు చెప్పాడా ఇలాంటి వాళ్ళు అవుతారు అని వాస్తవంగా ఆలోచించండి కేంద్రంగా భగవంతుని పెట్టుకుంటే ఎన్ని మంచి లక్షణాలు వస్తాయి పూజ అనే కాన్సెప్టే ఉంది ఉంటే ఏం లాభం నువ్వు స్నానం చేస్తావు దరిద్రుడ పూజ కాన్సెప్ట్ ఉండవు నువ్వు స్నానం చేస్తావు చెయ్యాలి అనే పదం వల్ల నువ్వు లేస్తావు నీకు బాధ్యత ఉంటుంది స్నానం చేయడం ప్రకృతి తొందరగా లేవడం ప్రకృతి భగవంతుడికి పూలు తులసి అర్పించడం ప్రకృతి ఇలాంటివి ఏమి లేవనుకో నువ్వు లేట్గా లేస్తావు వికృతి స్నానం చేయవు వికృతి ఏది పడితే అది తినేస్తావు వికృతి మరి మనం ఇప్పుడు స్వామికి నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదమే తెలుసు అంటే మనం ఒక సెక్యూర్ జోన్ లో ఉంటాం భక్తి చేస్తాం చాలా ఎదిరిపోతున్నారు అందరూ ఇంకా ఏంది పూజలు వ్రతాలు అని కొన్ని వాగులు కాదు వాగచ్చు ఎదగడం అంటే ఏంటో తెలియాలి ఎదగడం అంటే పట్టుకోవడం మీద ఒక రెండు అంతా స్త్రీ కూడా అదే నీ కాన్సెప్ట్ అందుకు నువ్వు ఇష్టమై ఉంటావు అప్సెట్ అవుతుంది సరే ఎదగడం అది కాదు అవసరానికి ఎంత ఉండాలో అంతే ఉంచుకో పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు వందేళ్ళు వెయ్యి ఏళ్ళు ఓ మనిషికి ఎంత ధనం ఉండొచ్చు అని అడిగారు ఎవరు మన చాయ్ కూడేస్తారు నీ చెప్ సైజ్ ఎంత సుమన్ గారు టెన్ ఎవరైనా పెద్ద చెప్పు పదకొండు సైజ్ ఉండే దాన్ని గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు వచ్చే సంవత్సరం పదకొండు ఐదు వందలు అయితే కాదు అంటే ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ పన్నెండు అవుతుంది అంతేనే సో మనకి సైజు ఎక్కువైనా చెప్పు లూజ్ అయి తొలుక్కోలేదు తక్కువైనా ఇవ్వాలి 
ఉండాలి చెప్పు ఎంత ఉండాలో అంతే ఉండాలి ఉప్పు ఎంత ఉండాలో అంతే ఉండాలి మా ఇంట్లో పెద్ద భర్త ఉన్న వాళ్ళ కేజీలు అందులో కేజీ ఉప్పు ఉప్పు అలా వేసాం అనుకో అని మా వాడు ఏదో కలిపాడు వీలేదేమో రెండుసార్లు వేసాడు ఉప్పు ఎక్కువైతే ముప్పు తర్వాత కొడతాను డబ్బు తీసుకుందని చెప్పు సో ఉప్పు కానీ చెప్పు కానీ ఎంత ఉండాలి ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా ఆస్తి కూడా మన మనశ్శాంతిని పాడు చేసేంత మనీ ఉండకూడదు నువ్వు షాప్లో కొనలేవు కదా మనశ్శాంతి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసేంత ఆస్తి అసలు ఉండకూడదు చాలాసార్లు చెప్పినా ఆయన మళ్ళీ చెప్తా పెట్ట వెళ్తూ ఉంది దాని మీద ఒక నేడు వచ్చింది కాకి దాని మీద నుంచి దాని కోసం దాని దగ్గర ఇంకాసేపు ఇంకో పెద్ద నేడ ఏంటి అని చూసి ఎద్ద ఇంకాసేపు ఇంకో పెద్ద నేడ ఏంటి తేగ మనకి ఎంత ఫ్యాన్ పని ఉందా మనకి ఎంత ఎప్పుడు ఫేమస్ అయిపోయి అని అనుకుందా పెట్ట యాక్చువల్గా ఆ మూడు ఫాలో అయ్యేది దీని మీద ప్రేమతో కాదు లేదా లేదా సంతకానికి సెల్ఫీకో కాదు దాని నోట్లో చిన్న మాంసం ముక్క ఎంత మాంసం ముక్క కోసం ఓ కాకి ఓ గెద్ద ఓ డేగ దీన్ని ఫాలో అవుతుంది అది పెట్ట చిన్నది బుర్ర పెద్దది అది ఆలోచించి ఇప్పుడు ఈ ముక్క కోసం ఈ పీస్ కోసం మన పీస్ బాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పీస్ కోసం ఈ పీస్ బాడ్ చేసుకోకూడదు అని నోరు అలా నోరు తెచ్చి ఆ పీస్ అలా పక్క పోయింది ఇది పీస్ఫుల్గా చెట్టు మూడు అడిపోయింది ఒక ఉదాహరణ అందుకని మనం ఎంత ఎంత సెలవు అంతవరకే ఉండాలి ప్రపంచాన్ని పెంచేసుకోకపోవచ్చు ఇలా చెప్తూ పోతే చాలా వస్తాయి వాడు ఎవడో చాలా డబ్బు ఉంది వాడు రోజు బీరువ తీయడం చూస్తా బీరువ తీయడం అందులో బంగారు బిస్కట్లు పెట్టుకునేవాడు లెక్క పెట్టుకునేవాడు ఒకటి రెండు మూడు మూడు వందలు అరవై ఐదు దీన్ని ఐదు వందలు చేయాలి అనుకునేవాడు ఇంకెక్కడా గంటలు ఇదే పని కదా బిస్కెట్ లెక్క ఎక్కడమే పని బంగారు బిస్కెట్లు ఐదు వందలు చేయాలి ముందు వంద అనుకుంటాడు తర్వాత రెండు వందలు మూడు వందల అరవై ఐదు మళ్ళీ ఐదు వందలు ఐదు వందలు నేను మళ్ళీ వెయ్యి ఇంతే కదా మైండ్ ఇలా రోజు బిస్కెట్లు బీరువ తీయడం లెక్క ఎట్టం బీరువ తీయడం లెక్క ఎట్టం డబ్బులు సంపాదించడం బిస్కెట్లు వేయడం ఇదే పని పిల్లలు వీటి మీద బాగా విసిగెత్తి ఇంకెప్పుడు ఆ బంగారం అదేనా యావ వయసు వచ్చింది యూ ఆర్ వేస్ట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పిచ్ ఓ టేస్ట్ మీతో మేము అయిపోతున్నాం రోస్ట్ మేము బయటకు తగ్గుతాం బూస్ట్ అని ఏదో చెప్పి ఆయన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఆడు ఒక్కడే ఉంటున్నాడు బంగారం సంపాదించుకోవడం బిస్కెట్లు లెక్కేట్టుకోవడం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఓ పిల్లవాడు ఎలాంటి పని ఉంటే ఇప్పించండి అన్నాడు బాగా వినాలి పని ఉందిరా అన్నాడు ఏం పని చేస్తామంటే మీరు ఏం చెప్తే చేస్తాను అన్నాడు తొమ్మిది పది ఏళ్ళ పిల్లడు ఇతను వాళ్ళతో పని చేయించుకుంటున్నాడు ఏదో తిండి పెడుతున్నాడు పని నడుస్తుంది ఓ రోజు వీడికి ఐడియా వచ్చింది నన్ను అందరూ వదిలి వెళ్ళిపోయారు ఎంత కష్టపడి ఇంత బంగారం సంపాదించాను నేను పోయిన తర్వాత ఇది ఎవరికి చెందకుండా ఉండాలి ఏం చేయాలి నేను ఆలోచించి వీడు బంగారం లెక్క పెడుతున్నప్పుడు పిల్లడు చూశాడు అదే నీకు కొన్ని బంగారు బిస్కెట్లు కావాలా అన్నాడు అలాగే ఐదు రోజులు అన్నాడు అయితే మనం ఒక చోటుకి వెళ్దామని ఒక ఇనప్ పెట్టినాం బంగారు బిస్కెట్లు అని చెప్పి ఇప్పుడు చోట ఇది మా ప్రభుజీ చెప్పారు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కథం దాన్ని తెలుగులో నేనే ట్రాన్స్లేట్ చేశాను ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటే చెప్పేటప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను ఇంకా మీరు వింటే బాధపడతారు ఈ పెట్టిలో పెట్టుకుని వెళ్ళారు ఒక పాడు బండి బాగా తిరిగింది ఒక నిత్యం తీసుకుని ఈ పిల్లవాడు పైన పట్టుకోరా అని చెప్పారు 
కట్టుకున్నాక వాడు ఆ పెట్టి తీసుకుని ఆ బావిలో దిగే నీళ్ళు లేవు అందులో బాక్స్ పెట్టాడు పెట్టాక వాడు నిచ్చలు పట్టుకోమన్నారు పట్టుకున్నాడు వీడు పైకి వచ్చి వెళ్ళి కిందకి వెళ్ళి అవన్నీ కట్టుకున్నాయి లేదో చూసేదాన్ని పిల్లోని పంపాడు పంపితే కిందకి వెళ్ళేటాడు వాడు కిందకి వెళ్ళగానే ఈడు నిచ్చలు పెట్టాడు తొమ్మిది పది ఏళ్ళ పిల్లోడు ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన నిద్రపోయి మీరు వారి లోపల ఉన్న స్వతంత్రం వారి లోపల ఉన్న ఆలోచన చూస్తే ఊహించమనం అని మీరు చాలా హర్ట్ అవుతారు అతను వెళ్ళిపోయాడు రోజులు గడిచిపోయాయి కొన్ని నెలల తర్వాత ఈ పెద్ద ఆయన పెద్ద కొడుకు వచ్చి నాన్న ఇలా మా చిన్నోడు మా అబ్బాయి ఇంట్లో ఇంట్లో కోపం పడి వాడు ఇల్లు దగ్గరికి వచ్చేసాడు వాడు ఏమన్నా మీ దగ్గరికి వచ్చాడా అని వచ్చాడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అని అడిగింది అంటే ఇలా ఇలా ఉంటాడు వాడు ఇల్లు వదిలేసినప్పుడు బ్లూ షర్టు బ్లాక్ ప్యాంటు ఏదో చెప్పాడు అలా చెప్పగానే వాడి రూపం గుర్తొచ్చింది వెంటనే ఈ ముసలోడు మైండ్ పాడింది ఒక పిచ్చోడిలా నవ్వుతూ ఇంకా మన మనుషుల్లో లేకుండా అని గుర్తు తిరిగేవాడు జీవితంలో చచ్చిపోయే వరకు అలాగే తిరిగాడు ఇంతకీ ఏం జరిగింది ఈ మధ్యలో అంటే ముసలోడు అసలు ఎందుకు అలాగా పాడుబడి బావిలు ఆ బంగారం పెట్టి పిల్లోని పెట్టాడు అంటే వాడు ఎక్కడో విన్నాడు ఈ బంగారం కష్టపడి సంపాదించారు ఇది నీకు చెందాలి లేకపోతే ఎవరికి చెందకూడదు చెందకూడదు అంటే దాన్ని చుట్టూ పిశాచి కాపలా కాయాలి పిశాచి కాపలా కాయాలంటే అక్కడ ఒకరు చనిపోవాలి అక్కడ బంగారం పెట్టి పెట్టాడు పిల్లడుని మూత పెట్టేశాడు పైన లోపలానికి తిండి ఏముంది చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోయాక వాడు పగబట్టి అక్కడే పిశాచి మోతాడు అలా బంగారం ఎవరికి చెందదు ఎంత రియాలిటీ ఉండాలి ఇంకా ప్రాణం లేని వస్తువు కోసం ప్రాణం తీర్చాడంటే వాడు ఎంత పనికి పోనోడు ఇప్పుడు బైబిల్ కానీ కురాన్ కానీ భౌతిగతి కానీ రామాయణం కానీ ఏదైనా అన్ని పుస్తకాలు కదా ఇప్పుడు మనం మనంతా హిందువులం మనం చెప్పగలం పుస్తకం ముఖ్యమా మనిషి ముఖ్యమా మనిషే ముఖ్యం ఇలా చెప్పగలిగితే వాళ్ళు కూడా మనుషులు పుస్తకమే ముఖ్యం అంటారే వాళ్ళనే పాపులు పొందులు అంటారు అందుకని భూమికి కావాల్సింది హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు కాదు భూమికి మనుషులు కావాలి మంచి మనుషులు కావాలి మంచి మనుషులు ఎక్కడ తయారైనా మనం వాళ్ళకి నమస్కారం పెడతాం అబ్దుల్ కలా దండం పెట్టడం ఆయన మంత్రం చూడం కదా కాబట్టి మనం అన్ని మతాల సమానం అబద్ధాలు చెప్పకూడదు అన్ని మతాల సమానం అయితే మనం ఆవుని అమ్మ అంటే మాత అనే ఆవుని మై ఖాత అని ఎలా తెలియస్తుంది అన్ని మతాలు ఎప్పటికీ సమానం కాదు సరే విషయంలోకి వస్తే వాడి ప్లాన్ ఏంటి ఆ పిల్లోడు పిశాచమి ఆ బంగారాన్ని కాపాడతాడు ఇప్పుడు ఈ పిచ్చోడు ఎందుకు అయిపోయాడు అంటే అంతే ఆడి మైండ్లో అదే వచ్చి మనవడు వాడు తాడు మూత ఇస్తాడు కదా దాని మీద దాని ఏమంటారు బావ మీద బావ మీద మూత ఇస్తాడు వచ్చేసేటప్పుడు లోపల నుంచి తాతగారు నాకు భయం వేస్తుంది తాతగారు నన్ను పైకి తీసుకురండి తాతగారు నాకు భయం వేస్తుంది అని అలా మరుస్తూనే ఉన్నాడు పిల్లడు అర్ధరాత్రి కదా అది వినపడుతూనే ఉంది వాడు వచ్చేసి సొంత మనవన్నీ వాడే హత్య చేశాడు కేవలం పనికి మాన బంగారం కోసం కాబట్టి ఈ భూమి మీద ధనం కట్టే విలువని చాలా ఉన్నాయి ధనం అవసరం ధనం అవసరం అది కరెక్ట్ ధనం అవసరం ఈ వస్తువులన్నీ ధనం పెడితేనే వచ్చింది మా అమ్మ దివాన మీద ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ బ్రీతింగ్లో ఉంది డాక్టర్ వచ్చి చెప్పాడు సారీ తొందరగా బయట పెట్టి క్లాత్ ఉంటుంది కదా కింద ఆ దుప్పటితో తీసుకొచ్చి బయట సాఫ్ వేసి 
పెట్టేశాం అమ్మ అన్నాడు ఆ చాపతో సహా దానికి కట్టేశారు శ్మశానంలో చాప పడేశాం మా అమ్మని కాల్చేశాం దేవాన్ని ఇంతకాడ పెట్టి ఉదాహరణ చెప్పు వస్తువులు ప్రాణం లేనివి కానీ అవసరం ఎంతవరకు అంతే రైల్లో కొందరు దుప్పటి తెచ్చుకుంటారు కొందరు తలగడు కూడా తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు ఎంత వరకు అంతవరకు ఎలా చేస్తారు రైల్లో అంతేగాని నేను గుడ్ నైట్ పెడతాను ఆల్ నైట్ పెడతాను పిచ్చి పిచ్చి పంచి జర్నీని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి లైఫ్ జర్నీ కదా ప్రయాణం పెంచుకోకూడదు అవసరం ఉంది కాదని చెప్పు ఈ భూమి మీద కొన్ని అవసరాలు ఈ కుర్చి పనిలో చదువుకుంటే ఏ శివాసనం తేవాలి ఆ షామియానా కలిసి శివాసనం తేవాలా అంత అవసరమా రామచంద్రమూర్తి కళ్యాణం జరిగేటప్పుడు కళ్యాణము చూతమురారండి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి చూచువారలకు చూడముచ్చటక ధన్యమగునట పుణ్య భాగ్యమట అలా రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు నలుగురు అలా నడిచొస్తూ ఉంటే కొత్త పంచలు వాళ్ళు నడిచొస్తుంటే వేస్తూ ఉండడం వాళ్ళు ముందుకెళ్ళాక ఆ పంచలు చూసి మళ్ళీ ముందేయడం అలాగే అబో నలుగురు మనుషులు పంచలేరు సా నడుస్తూ ఉంటే అది అక్కడ మంచిగా వచ్చేగా అది గౌరవం అది ప్రేమ ఆయన భగవంతుడు భగవంతుడు అయినా కాకపోయినా అని రాజుగారు అబ్బాయి రాజుగారు అబ్బాయి నీకెందుకురా మీరున్నా రాజుగారు అవునా రాజుగారు కింద కూర్చోవచ్చు ఎక్కడ కూర్చోవచ్చు నిలబడచ్చు అందుకే ఎవరో అన్నారు రాధమోహన స్వామి లాగా మనం చేయలేము మనకు మైక్ కావాలి బల్ల కావాలి స్టేజ్ కావాలి జనం కావాలి ఓ ప్రాసెస్ కావాలి ఓ స్వామీజీ ఇంకో స్వామితో అన్నారు ఆయన ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వడు ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడు మీరు ఇక్కడ పది మంది కూడా పది మంది ఉన్నారేమో అంతే మీరు చెప్తున్నానా ఒకరిలోనా చెప్తాను రైల్వే చెప్తాను బస్ సార్ అయితే నేను డబ్బా కొట్టట్లేదు మనం చెప్పాలనే భావన ఉంటే ఇప్పుడు మైక్ ఉందా ఇక్కడ లేదు మీకు లైక్ ఉంది మైక్ కాదు నీకు కావాల్సిందా లైక్ ఒక్కడు పెట్టండి ఇప్పుడు సాగంటి గారు మొన్న కూడా ఒక జ్ఞానం చెప్పారు వాళ్ళు చెప్తున్నారు గొప్ప గొప్ప విషయాలన్నీ ఒక్కొక్కరికే చెప్పబడ్డాయి భగవద్గీత ఎవరికి చెప్పారు అర్జున్ డాక్టర్కే అందరినీ కూర్చోబెట్టి మైకు స్టేజీ పెట్టి అందరికీ చెప్పలేదు అర్జున్ క్వాలిఫైడ్ ఒక్కడికే చెప్పాడు భాగవతం పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్పాడు ఒక్కడికే పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాలు వేరే రోజుల్లో ఎదురుగా ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళ ఆర్తి ముఖ్యం వాళ్ళ ఆర్తి ముఖ్యం అందుకని పదివేల మంది వచ్చేయండి నీ మాట విన్నప్పుడు జనం కా క్వాంటిటీ కా క్వాలిటీ ఇంకా మనం ఎదగా ఎదగడం అంటే ఏంటంటే ఈ ప్రపంచాన్ని ఎంత తగ్గించుకోగలము అంత తగ్గించుకుంటే మనం ఎదిగాం ప్రపంచాన్ని పెంచుకునేవాడు ఎదిగినట్టు కాదు మా అమ్మ చనిపోతే పైన ఓ చీర కప్పి చేస్తారు కదా నలుగురు పెట్టడం అవి చీర కప్పే అంతే మా నాన్నకైనా అంతే మీకైనా నాకైనా నీట్గా డెకరేషన్ చేస్తారు ఇది శవానికి కాబట్టి ఇది పడిపోద్ది ఎప్పుడో దీంట్లో ఉన్న ఆత్మ విడిపోద్ది 
ఇది అప్పుడప్పుడు రోగం వచ్చి చేయిపోతుంది ఇదం శరీరం పరిణామ పేషణం శత సంధి జర్జరం అంటే అర్థమేంటి ఈ శరీరం లక్షల బాండేజ్ లింకులు కడిగి ఉంటుంది ఒకటి కాదు ఎక్కడన్నా కట్ చేస్తే లింక్ లింక్ పోయి బ్లడ్ లోపల బోల్డ్ లింకులు శత సంధి జర్జరం దీనికి లక్షణం ఉంది పరిణామ పేషడం మారుతూ ఉంటుంది ఈ బొడ్డు ఇప్పుడు అయితే ఫిఫ్త్లో కాకుండా కడుపు తెలుసుకోవాలి ఇంకో పదేళ్ళు పోయింటి ఇద్దాం అంటే పది ఏళ్ళకి ఎన్ని ఏళ్ళు వచ్చింది అండి ఎందుకు వచ్చినాయి పది ఏళ్ళకి మీకు లేదు అది పది ఏళ్ళకి మీకు లేదు ఇది అవునా పది ఏళ్ళకి మీకు లేదు ఇది మరి ఇప్పుడు ఓ ఎనిమిది ఏళ్ళ పిల్ల పది ఏళ్ళ తర్వాత ఇలాగే ఉంటుంది అది శరీరం నాలుగు లక్షణాలు కలిగి పుట్టడం పెరగడం కొన్ని ఉత్పత్తి చేయడం కృషించడం వృద్ధాప్యం పొందడం ఇంకా చేతి ఆరు లక్షణాలు అన్ని శరీరాలకి అదే క్వాలిటీ కాబట్టి నశించిపోయే ఈ శరీరంలో నశించని ఆత్మ ఉంది అది తెలుసుకున్న వారు వస్తారు ఎలాగా ఎలాగా అని అడిగారు రాజుగారు సరే పాలు తీసుకురండి అన్న పాలు తెచ్చాను ఇందులో నెయ్యి ఉందా అని అడిగారు పాలలో నెయ్యి ఉందా మరి ఏముంది వెన్న ఉంది వెన్న ఉందా పాలలో ఉంది దాన్ని బయటికి తీయాలి ఏం చేయాలి దానికి ఆగబెట్టాలి తర్వాత చల్లాలు పెట్టాలి తర్వాత పెరుగు చేయాలి పెరుగుని మజ్జిగ చేయాలి మజ్జిగ చేసి దాన్ని పొయ్యి మీద పెట్టాలి మళ్ళీ గాయాలి అప్పుడు నెయ్యి ఇప్పుడు చూద్దాం పాలు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి గిల్లో పెట్టి పెడితే ఒక రోజు ఉంటాయి వారు పాలు తెచ్చామండి ఇక్కడ పెట్టండి ఒక రోజు ఉంటాం అంతేనా పెరుగు ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టండి ఆ పాలు పెరుగుని రెండు రోజులు ఉంటాయి ఓకేనా దాన్ని వెన్న చేసి పెట్టండి ఓ నెల ఉంటుంది నెయ్యి చేసి పెట్టండి సంవత్సరాల కొద్ది ఆ పాలలో నుంచేగా ఈ వెన్న నెయ్యి వచ్చి అంటే కాచడం వలన దాంట్లో శాశ్వతత్వం వచ్చింది నువ్వు కూడా అంతే నువ్వు కూడా అంతే మనని కాచుకోవాలి అప్పుడు కాచుకుని రక్షించేవాడు వస్తాడు కాచడం అంటే వేడెక్కాలి వేడెక్కడం అంటే ఏంటి నువ్వు ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ అని నీకు తెలియాలి అలా తెలియాలంటే ఏదో చదవడం వినడము అభ్యాసం చేయాలి అభ్యాసం చేయాలి ఏం అభ్యాసం చేయాలి రోజు హరికృష్ణ యొక్క మంత్రాన్ని జపం చేయాలి ఇక్కడ ఎంతమందికి హరికృష్ణ అవచ్చు మా బుడ్డి చెప్పుది చెప్పారు మా బంగారు తెలిసి తప్ప చూడటం అంతే కదా పుష్ప అంటే పైరు అంతే కదా పుష్పేష్ జాతి గుర్తొద్దా మనకి పుష్ప అంటే అది గుర్తొద్దా మరి ఇక్కడ కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్పారు మాయను జయించి తరించుట మన వలన కాదు సాధు గురువుల కృప తప్ప వేరు ఉపాయం లేదు మాయను మనం సొంతంగా చేయించాం ఎవరింటికో ఇప్పుడు మనం వచ్చాం వీళ్ళు భక్తులు కాబట్టి కుక్కను పెంచడం కుక్కను పెంచడం అది కుక్క ఇంటి బయట ఉండొచ్చు పొలాల్లో ఉండొచ్చు ఇంట్లోకి రాకూడదు దానికి ముద్దలు పెట్టచ్చు ముద్దులు పెట్టకూడదు అది మన పక్క ఎక్కకూడదు 
అది అంటే చూపెట్టుకున్నారు అది వెరీ గుడ్ అలాగే ఉంటారు బంగారు సో కుక్క మనం పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉంటుంది కుక్క ఇంట్లో ఉంటే ఏమవుతుందంటే అది తిరుగుద్ది తిరిగితే దాని వెంట అన్ని చోట్ల పడతాయి ఇంకా నైవేద్యానికి పనికిరాదు సో మనం ఒకరి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఓ కుక్క మన మీదకి రాబోతే మనం దాన్ని కర్ర పుచ్చుకుని కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు రాయి పుచ్చుకుని కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు నరవాల్సిన పని లేదు ఆ ఇంటి వానలను పిలిస్తే ఏ పప్పి లోపలికి వచ్చాయి అంటే వచ్చి అలా మాయ కూడా మనం కరుస్తూ ఉంది ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది దీని వానలు ఎవరు మయాదక్షేణ ప్రకృతి సుయతే సచరాచర హేతు నానేన కొంతే జగద్వి పరివర్తన ఈ మాయ ఆధీనంలో ఉంటుంది అన్నారు కృష్ణబాబు మరి మనం ఏం చేయాలి ఆయన్ని పిలవాలి ఎలా పిలవాలి అందరూ చెప్పాలి మళ్ళీ చెప్పండి రోజు జపం చేయండి ఎవరి దగ్గర జపం అనలేదు వాళ్ళు తీసుకోండి రోజు జపం చేయండి జపతో నాస్తి పాతకము కానీ మా ఆయన జరి జయించి తరించిన మన వల్ల కాదు సాధు గురువుల కృప తప్ప వేరు ఉపాయం లేదు సాధువులు ఎవరు ఎప్పుడు సదా భగవంతుని గురించి జీవించు వారి సాధువు అంట గురువు అంటే కూడా అంతే అలాంటి వారు మనం పట్టుకోవాలి వారి కుట్టను పొందాలి అటువంటి వారు అగ్రగణ్యులు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్సు కోసం కాకూడదు వారు శ్రీల భక్తి వేదాంశాల శ్రీల ప్రభుపాదు వారు మరి ఇక్కడ ఇంకో మంచి మాట చెప్పారు గృహస్థులైన వారందరూ గురుపాదములను ఆశ్రయించి గిరిదారిని అర్చించడం కర్తవ్యం గిరిదారి అంటే కొండ ఎత్తిన వాడు ఎవరైనా అది పాయింట్ కర్త రైట్ కానీ ఏడు రోజులు ఒక చోట ఏమైనా కొండ ఎత్తిన వాడు ఓ పాటలో చెప్తారు ఎంత బాగుంటుందో అన్నమయ్య కీర్తన చెప్తారు కొలనితో పరికి గొబ్బిల్లో ఎదుకుల స్వామికి నీ గొబ్బిల్లో కొండ కొడుగుగా గోగుల గాచడి కొండొక శిశువుకు గొబ్బిల్లో కొలనితో పరికి గొబ్బిల్లో ఎదుకుల స్వామికి నీ గొబ్బిల్లో కొండని గొడుగులా ఎత్తాడు పొట్ట గొడుగుల కాబట్టి గిరిదాన్ని ఆర్చించడం కర్తవ్యము నిరాప నిరాపరాధముగా శ్రీనామ సంకీర్తన చేయటే మహాప్రభు యొక్క ఉపదేశ స్థానము నామ సంకీర్తన అంటే అరే అపరాధం లేకుండా చేయాలి గురువు వైష్ణవ అనుగత్యమును శ్రీ గౌరనామం ప్రచారం చేయకు అందరికీ ఈ హరే కృష్ణమంతాన్ని మనం పంచిపెట్టాలి వీళ్ళు ఇంటి ముందు ఎంత పెద్ద ఉందో చూసారు మీరు ఎట్ట చెప్పగానే ఆ నాకు తెలుసు అన్నారు ఎందుకని బయట ఆ హరే కృష్ణ మంత్రం అంత పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మనం హృదయంలోనూ బయట కూడా భగవన్నామని జపం చేస్తూ కనిపించేందుకు ఇప్పుడు ఆ రోడ్డు మీద వెళ్ళేవాడు ఎలా చూస్తాడు అనుకుంటుంది అవునా ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళ క్రితం నేను విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి వెళ్తే అర్ధరాత్రి పూట రైలు దిగేసరికి ఒక ముసలావిడ మా అడుగుకుంటుంది అయ్యో పాపమని ఆవిడ అడగకపోయినా ఒక యాభై రూపాయలు వేశాను వేశాను నాలుగు అడుగులు ముందుకెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి స్తోత్రం స్తోత్రం ఈ అర్ధరాత్రి పూట ఎవరిది గాత్రం ఏమా స్తోత్రం అని ఆత్రం కొద్ది వెనక్కి తిరిగారు ముసలిది ఒక పుష్టులోకి భిక్షం ఎత్తుకుంటుంది స్తోత్రం అంది ఏమ్మ అంటే డబ్బులు వేసారు కదండి డబ్బులు వేస్తే స్తోత్రం చెప్తాను మంచిది అని వీడియో తీసి హిందువులారా ఈవిడ ఈ స్థితిలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళ పార్టీ అధ్యక్షుడు మర్చిపోకుండా అర్ధరాత్రి పూట కూడా అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకో వంద ఇచ్చి వచ్చారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే 
ఆవిడ ఎవరినైతే నమ్మిందో గుర్తుపెట్టుకుంది గొప్ప విషయం కదా మొన్న అమరావతి కరకట్టడానికి ఇస్కాన్లో అభిషేకానికి వెళ్ళాను ఇంత అక్కడ కొన్ని ఫ్లెక్సీలు ఉన్నాయి మంత్రులు లేరు కదా కొందరు వాళ్ళ గురించి ఆయన ఎవరో ఎమ్మెల్సీ అయ్యాడు ముస్లిము ఆ కింద జిలాని యూతో ఏదో ఉంది సయ్యద్ యూతో అతను ముఖ్యమంత్రి గారికి మా ధన్యవాదాలు మా అల్లా తరఫున అక్కడ ఎమ్మెల్సీ చేసుకుంది ఏదో పెట్టి మిగిలిన బోర్డుల్లో ఈ సోకాళ్ళు హిందువులు మంత్రులుగా ఉన్నారు ఎవడి ఫ్లెక్సీలోను వెంకటేశ దైవన్న అమ్మవారి దైవన్న కనకదుర్గం దైవ ఇలాంటివి ఏమి లేవు అంటే మన వాళ్ళకి దేవుడు కంటే పార్టీలు స్వరాలు డబ్బు ఎక్కువ ప్రయారిటీ కాబట్టి అలా పాటి అలా జీవించుకోవడం ధర్మ బుద్ధితో ధర్మం కోసం జీవించాలి భగవన్ నామాన్ని మనం అందరికీ తెలియచెప్పాలి హరిభజన చేయవలని అన్న సహిష్ణుత అమానత్వము మానదత్వము కలిగి ఉండము బాగా జపం చేయాలంటే మన లోపల ఓర్పు ఉండాలి ఓర్పు ఉండాలి వెంటనే ఒక టెంపర్తో ఎవరు ఏదో అంటే ఎవరు ఒకటి అంటే వాళ్ళు నాలుగు అనేవి పోదు వందల కొలది వందల కొలది అంతరాయములు విఘ్నములు కలిగినను చరింపడి బుద్ధిని పరమ ఉత్సాహమును కలిగి ఉండు ఏంటి వందల కొద్ది అంతరాయాలు విఘ్నాలు వచ్చినా కూడా కలవద్దు డోంట్ గెట్ షేక్ ఉత్సాహాన్ని విడిచిపెట్టద్దు ఇది శ్రీ నవద్వీప గౌడీయ కాలమానము ఇదో మంచి పాయింట్ వినండి ప్రతి ఏకాదశి నాడు ఆత్మ పరీక్షను చేసుకోను ఏకాదశి నెల రెండు సార్లు వస్తుంది కదా ఏకాదశి పేపర్ లేనో తీసుకో మీకు ఎలాగ చేస్తున్నారు చేయండి అంత పరిశీలన అంటే ఏం మనం ఎదుగుతున్నామా భక్తులు ఏమన్నా ముందుకు వెళ్తున్నామా ఇంక ఇరవై నాలుగు గంటలు మామూలు అభివృద్ధి కాకుండా ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి ఉంటే అభివృద్ధి నిష్కంఠముగా హరిభజన ఎందు రుచి వృద్ధి కలుగుచున్నచో కలుగుచున్నదో లేక అన్యాభిలాసం వృద్ధి నందుతున్నవో అను విషయము విశేషముగా అవధానం చేయచ్చు గురు వైష్ణవుల చరణములందు ఆత్మనివేదన చేయవచ్చు పెద్దవాడు కదా ముసలి కదా ఇక్కడ ఎంతో మంచి విషయం చెప్పారు మహాత్ముల కృప లేచో ఏ కార్యము కూడా భక్తి కాజాలదు కృష్ణభక్తి లభించుట అటు నుంచి సంసార వాసన కూడా పోదు సర్వశాస్త్రములు సాధు సాంగత్యములు ఘోషించుచున్నవి క్షణమాత్ర సాధు సాంగత్యమున సర్వము సిద్ధించుచున్నవి కాబట్టి సాధు సాంగత్యం చాలా అవసరము మాయను జరిగి ఆయుధైపోయి ఇలాగా మన ఇంట్లో జ్ఞానాన్ని పెంచేవి జ్ఞానాన్ని పంచేవి ఉన్నారు చూడండి గొప్ప విషయం దగ్గర అవ అనవధానముగా అన్ని మనస్సుతో రెండు నిలబెట్టండి రెండు నిలబెట్టి అనవధానముగా అంటే మైండ్ అక్కడ ఉండి బాడీ ఇక్కడ వెళ్ళి లక్ష హరినామం చేయటు పెంచడం మనసు ఎక్కడో పెట్టి లక్ష చేసిన అలా చేయడం కంటే వైష్ణవ సేవ కొరకు తోట పని చేయుట మొక్కలకు నీరు పోయటం అన్నవి అధికంగా మంగళమున చూడు వైష్ణవ సేవ వలన నామందు నిష్క నిష్కపట మగులు చేయాలి భగవంతుడి సేవ అందరికీ దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఆయన అంతటా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన భక్తుల సేవ అందరికీ దొరకదు అది చేస్తే ఆ నామం పట్ల ఉంచుకోడు భగవాను నామ రూప గుణ పరికర లీలను శ్రవణము కీర్తనము స్మరణము చేయుట అతని పాద పద్మను పూజించుట నమస్కరించుట దాస్యము చేయుట ఆయనతో సఖ్యభావం నేర్పరచుకుంటా ఆత్మనివేదన చేయుట అన్నవి 
తొమ్మిది భక్తి లక్షణములు ఆయన గురించి వినడము ఆయన గురించి మాట్లాడము ఆయన గురించి చెప్పడము ఆయన భక్తుల్ని సేవ చేయడము ఆయన్ని స్మరించడం ఇలాంటి తొమ్మిది పద్ధతులు ఉన్నాయి అందులో అన్ని చేసినా పర్లేదు కొన్ని చేసినా పర్లేదు ఒక్కడ చేసినా పర్వాలేదు నిరంతరము హరినామమును కీర్తించుకున్నచో అన్ని విధములకు రోగములు ఉపద్రవములు తొలగును అన్ని విధములకు విఘ్నములు అమంగళములు నశించును హరినామ సంకీర్తనముచే ప్రారంభ కర్మ కూడా నశించును మహాప్రాతకుడు కూడా నిరంతరము హరినామను కీర్తించుచున్నచో అతని అంతఃకరణము శుద్ధమై పవిత్రంగా నుండును నామపరాయంట వ్యక్తి యొక్క దుఃఖములన్నీ తొలగును అతడు నీచకులమును జన్మించను ద్విజత్తమును పొందు హరిణామం చేస్తూ ఉంటే నువ్వు ఉద్ధరింపబడతావు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే ఒక రోజు జపం చేయండి మొదటి శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి దానివల్ల సాధు సాంగత్యము దానివల్ల భజన క్రియ తర్వాత అనర్ధ వృత్తి నిష్ఠ దానివల్ల రుచి ఆసక్తి ఇంతవరకు సాధన భక్తి దానివల్ల క్రమంగా భావం చివరకు ప్రేమ పుట్టు సాధకుల హృదయ ప్రమోదయమునకు ఇదే క్రమ పద్ధతి అని తెలుసుకోవడం శ్రద్ధ కలిగి ఉండండి భవంతి యొక్క పాదపద్మాలు అందరమే మానవ జీవితం యొక్క చెత్త జీవన లక్ష్యము దాన్నే పంచమ పురుషార్థము అన్నారు భవంతి యొక్క పాదపద్మాలు పొందాలి అలా పొందడం ఎవరికి సాధ్యము ఎవరైతే గురువు సాధువుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటారో అనుగత్యంలో ఉంటారో వారి సాధ్యం కాబట్టి మరణం రెండు సార్లు రాదు ఒకసారి వస్తుంది అది వాళ్ళే రావచ్చు లేదా నడపయ్యక రావచ్చు కాబట్టి అది వచ్చే లోపల ఎప్పుడు వస్తే రెడీగా ఉంటే మనకి దుఃఖం రోజు నామ జపం చేద్దాం చెప్పండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 ఒకసారి అర్థం చెప్తాను నమస్కారం పెట్టండి చిన్నప్పుడు నేర్చుకోవాలి నారాయణ 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 కృష్ణ అంటే కష్టము లేదు కృష్ణ అంటే కష్టము లేదు అచ్చుత అంటే ఆపద రాదు అచ్చుత అంటే ఆపద రాదు రామ అంటే రోగము లేదు రామ అంటే రోగము లేదు నారాయణ అంటే నరకము రాదు నారాయణ అంటే నరకము రాదు గోవింద్ అంటే గొడవేది గోవింద్ అంటే గొడవే లేదు గోవింద్ అంటే గోవిందుడు కావాలా గుణాలు కావాలా అచ్చుడు కావాలా ఆపదలు కావాలా రాముడు కావాలా రావకం కావాలా నారాయణుడు కావాలా నరకం కావాలా కృష్ణుడు కావాలా కష్టం కావాలా మీకు ఏం కావాలో మీకు తెలుసు ఎలా సంపాదించాలో కూడా మీకు తెలుసు ఇందాక మాకు పోయిసారి పోలుసు ఇంకా ఇక్కడ ఉంటే మేము అయిపోతాం శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద అమ్మ వెళ్తాం అమ్మ ప్రయాణం ఉంది అది ఒక ఎవరు ప్రసాదం తీసుకోండి కార్డులు తీసుకోండి ఎవరైనా తీసుకోపోతే అయింది ఏం కాదు